एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने चू तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों चौदह लाख रुपए सात साल पहले चौदह लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जब इनकम टैक्स ये दिखाना मुझे जरा सॉरी क्या 200 करोड़ जब जब इनकम टैक्स साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा दस हजार रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है तो अजीब में अजीब सी सिचुएशन है सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें कोर्ट्स का रोल है इलेक्शन कमीशन का रोल है प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टीज बैंक बैंक अकाउंट्स दिस इज द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दैट इज वॉट इज हैपनिंग हेयर okay so we are unable as this as the biggest opposition party we are unable to take any action there is no action we are able to take we cannot we cannot send our leaders anywhere we cannot book advertisements we cannot do anything what else is it if it's not an assault on democracy thank you ek mahine pehle congress party ke sare bank account freeze kar diye gaye आप सोचिए आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए होता क्या है एकदम खत्म हो जाता है अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया भूखे मर जाते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने हिंदुस्तान की संस्था ने किसी कोर्ट ने किसी इलेक्शन कमीशन ने चू तक नहीं कहा सब ड्रामा देख रहे हैं 20 परसेंट हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20 परसेंट लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों 14 लाख रुपए सात साल पहले चौदह लाख रुपए का इश्यू है और दो करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जब इनकम टैक्स ये दिखाना मुझे जरा सॉरी क्या 200 करोड़ जब जब इनकम टैक्स साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा दस हजार रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है 
बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है तो अजीब में अजीब सी सिचुएशन है सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें कोर्ट्स का रोल है इलेक्शन कमीशन का रोल है प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फ्रीजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी बैंक बैंक अकाउंट दिस इज द फ्रीजिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दैट इज वॉट इज हैपनिंग हेयर ओके सो वी आर अनेबल एज दिस एज द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी वी आर अनेबल टू टेक एनी एक्शन There is no action we are able to take. We cannot. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. What else is it if it's not an assault on democracy? Thank you. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased. right you can imagine if if it is done to a family the family will starve to death if it is done to a business the business will be crippled right this is what has been done to the congress party one month back all our bank accounts have been frozen we can do no campaign work we cannot support our workers we cannot support our candidates our leaders cannot fly from one part of the country to the other forget fly they can't take a railway uh, train and this has been done literally two months before the election campaign why has it been done one notice comes from the 90s another notice comes uh, from 6 7 years ago quantum amount 14 lakh rupees and punishment our entire financial identity right what's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect protect the democratic framework there are the courts in the country there's the election commission in the country right and nothing is happening the election commission has not even said wait a minute you have frozen the bank account of the largest Uh, of one of the biggest political parties largest opposition in the country and already our ability to fight the election has been damaged we've already lost a month as makan ji said we are unable to get slots for advertising we are unable to put ads in newspapers and so what sort of a democracy is this this is a criminal action on the congress party and it's a criminal action done by the prime minister and the home minister it's very clear this type of activity does not happen without them in today's india and so the idea that india is a democracy this is a lie there's no democracy in india today the idea that india is the world's largest democracy is a lie it's a complete lie 20% of india votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything right and it has been orchestrated to cripple us in the elections now even if even if our bank accounts are unfrozen today huge amount of damage has been done to indian democracy and no court is saying anything no election commission is saying anything no institution is saying anything media is not saying anything it's it's ridiculous and it's your duty no and i'm not just speaking to the media it is the duty of all the institutions of this country is the duty of the people of this country you are being robbed of your most important asset you're being robbed of your constitution you're being robbed of your democratic structure you've been robbed of the entire architecture and everybody is quiet if any of you imagine anybody in the country imagines what happens when your bank account your atm card your entire financial identity is erased 
right? You can imagine if if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled. Right? This is what has been done to the Congress Party one month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway uh, train. And this has been done literally two months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes uh, from six, seven years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect, protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, uh, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There is no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's, it's ridiculous. And it's your duty. No, and I'm not just speaking to the media. It is the duty of all the institutions of this country. It is the duty of the people of this country. You are being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture and everybody is just quiet.